各位朋友，早上好啊！昨天呢，我就到了洛阳了，把车停在了这个洛阳博物馆的停车场。这个停车场非常大啊，也很方便，但这座椅也是没有问题的。呃，如果你嫌吵呢，可以用耳塞，反正我睡得挺好的。呃，一会儿呢，去喝点洛阳的牛肉汤，过个早，然后呢，回来等这个博物馆开门。到博物馆门口了，洛阳博物馆还是很值得一看的。呃，跟其他的四季博物馆比起来，它还是相当不错的一个博物馆。老规矩，现在是基本陈列部分啊，洛阳的史前部分。这里有一个巨大的史前像化石啊，超级大。叫陵齿像啊，一般来讲，博物馆的基本陈列都是这样子的，从史前啊，然后开始，然后是石器时代啊，旧石器、新石器，然后就是夏商周啊，一般都这个，一般都这个模式啊。那么洛阳是十三朝的古都啊，所以文物也是非常丰富的，基本陈列应该也是很。很有的很有的东西可看的啊！你看这里它有一幅照片啊，可能原件估计是被国博拿走了吧？这是绿松石做的一个龙，二里头遗址发现的啊，二里头被认为是夏代的遗址。那么二里头遗址呢，被认为是中国夏代存在的一个证据，但是呢，因为它还是还是没有文字啊。那这些只是说是符号啊，这些都是符号，不能称之为文字。所以说，历史学界，尤其是国际上的历史界，对中国的夏朝还是表示怀疑态度。夏商周，商代有殷墟，殷墟有甲骨文，对吧？周也有文字，都不都都证实了，唯独这个夏，现在呢还没有特别特别有力的证据。但是我们我们国家的考古人员认为，二里头遗址，也就是洛阳这边的。是一个最强有力的证据啊，只是还是缺少文字部分啊。中国有八大古都了，其中河南就有四个啊，像安阳、殷墟，然后是开封啊，然后是洛阳，还有一个郑州啊。很多人可能不知道郑州为什么被评为呃八大古都之一，是因为郑州出现了呃商代早期的都城，叫那个字应该念博。那么洛阳这个地方是西伯、嗯。那么刚才说了，夏朝是青铜器的起源的一个一个朝代啊。那么到了商周呢，就是最发达的时候啊。那所以这个一般来讲，商周这边的展厅，它展示的大部分都是青铜器啊，各种啊，有用作礼器的鼎啊，有用作生活用品的一些炊具啊、酒器啊。这些啊，还有还有一些乐器，啊，这都是商周的典型特点。不过夏朝呢是起源吧，最开始萌芽的时候，那个时候也相对来相对来说比较粗糙，不是那么精美。现在我们看到的我们国家比较棒的那种著名的那种大鼎啊，嗯，青铜器都是商周时期的。包括你看现在这个啊，这个你看是哪年的？介绍是那个，这个是春秋时期的啊，那就更晚了。好，这个展示是汉魏时期的洛阳城。从这个地图上，我们也可以看出一点啊，有点意思的东西啊。你看啊，它这个西边有白马寺，有一句话叫做“先有白马寺，后有洛阳城”哈、啊。呃，白马寺最早是在东汉时建的啊，是中国的最著名的寺庙之一啊。也叫天下第一寺啊，也叫佛教的主庭啊，就是中国佛教的主庭，对周边的一些国家的影响非常大啊，像日本啊、泰国啊这些国家，包括现在白马寺里面还还有其他几个国家的这个佛教的这个寺庙的模型或者或者缩小规模的那个样子啊，然后中间这个蓝色部分是洛河啊，那、啊、为什么叫洛阳呢？洛河的北面啊。因为水的北面称为阳，山的南面
也称为阳啊，呃，水的南面称为阴啊，山的北边称为阴啊，所以注大家注意，山和水，阴阳它是正好是相反的。那么洛阳正好位于洛河的北边啊，所以叫洛叫洛河之阳啊，所以叫洛阳，就是汉魏时期的这个洛阳城的一个地图啊，主要主要是东汉时期的。像这些东西都是名气了啊，就是他死后埋埋进去的这个他生前他住的这种，他的房民居的样子，一般来讲都是一楼这个呃饲养牲畜啊，二楼住人这种这种这种啊，都是这种陶陶具陶具啊，就名气，这种在这个东汉那时候是很多的啊，用来代替一些昂贵的制品来陪葬啊。就是这样的话，能够能够省省一省些钱吧，啊，毕竟它是陶制的，对吧？嗯，这个灯很漂亮啊，这个造型，那种喷薄向上的那种感觉，嗯，是做这是一种灯啊，陶灯。然后那个时代的墓都会有壁画了啊，就是就是那个时候的风格，就是那种那个时候壁画的风格。就学考古的人，他们一看就知道是哪个朝代的啊，是因为他们知道每个朝代画画的风格是不一样的。这个我们是门门外汉的话，当然不会看得出来，但他们专业的人一看就知道是哪个朝代的，因为他的画风啊，他的这个用料啊。这种纹理啊，都是不一样的。哎呀，四五月份真是洛阳的旅游旺季。这个地方是十三朝都,都城的这个朝代：夏商、西周、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、隋唐、后梁、后唐、后晋。嗯。然后这个展厅呢是人气最高的了，珍宝展厅。这个珍宝之一，啊，出土于二里头遗址啊。嗯，二里头遗址在我们国家是非常有名的，就是所谓的被认为是嗯夏朝的一个遗址。因为中国包括世界历史上啊，世界的这些历史学家对中国的夏朝的存存在与否还质疑。呃，还有一些质疑吧，啊，因为商代有有这个文字嘛，夏朝夏朝的文字，现在发现的还比较少，呃，有力的证据少，但是这个二里头遗址呢，被认为是夏代的一个遗址。那么这个出土的这个爵也是很早的了，因为夏商周嘛，商周是青铜器比较发达的时候，那么夏。的青铜器相对来说就稍微简陋那么一点点，对吧？没有商周那么精美。啊，这是一个很漂亮的三彩灯，唐三彩灯。看它的这个设计、器型，灯光一照真漂亮。那这里呢有一个陶俑，上面还有彩绘啊。应该他刚开始埋的时候是颜色很多的，现在看上去只剩下一点红色。我觉得这个他买在哪？买在他的这个动态美啊！你看他这个这个人在牵着，应该他手上应该牵着马马马缰绳的吧？现在可能已经烂掉了，找不到了。看这个动态美，你看他这个惟妙惟肖啊！这洛阳博物馆还是相当棒的啊，能看到一些很好的东西，毕竟是十三朝的古都啊。那么这里是一个铜镜，它是有金银的这种装饰的，花纹装饰。呃，很多人不知道，以为这个地方怎么能够照相，呃，照出自己的脸来了？实际上是看背面的啊，我们到背面来看一看。那么铜镜在它刚刚生产出来的时候呢，它是非常亮的，非常非常亮的啊。只不过现在因为氧化以后你看不见了。那么在我们湖北鄂州，在三国时期就是产铜镜的一个非常有名的地方，因为
鄂州黄石那边过去有古铜矿。这里呢有一个瓶啊，这个器型也很也很典型啊，你看中间还有鸳鸯。呃，看了看介绍叫梅瓶啊，梅瓶，有很强烈的这个民间的艺术风格。所谓民间的艺术风格，就是说不是官方用的，嗯、宋代。呃，这件呢是洛阳博物馆引以为傲的白玉杯，是曹魏时期的，啊、呃，是在曹魏墓出土。这个器型确实很漂亮。白玉质地啊，那么在这个馆的这个文化品商店里面有这个纺织品，嗯，确实漂亮。啊，这里是一个唐三彩，但是它比较特点的就是这个黑色啊，这个黑色，这个黑色的釉是非常少见的，据说只有两件啊，全世界只有两件，另外一件在国博。那么这一件呢，就藏在这个洛阳博物馆。因为一般来讲，唐三彩的颜色呢不会超过六种，那么黑色是很难烧出来的，就更少，所以它是珍品，也是非常物以稀为贵吧啊！你看这个造型也非常棒。哇，这个实在是太牛了啊！这个是一个楠木的塔，佛塔。我一进这个展厅，就闻到了一股清香味非常好闻，就是它发出来的。楠木是非常昂贵的一种木材，生长速度非常慢，到清代的时候就已经很罕见了，以至于有乾隆皇帝会拆明十三陵取楠木来修他自己的殿。那么楠木又分三种，一种是最有名的是金丝楠。啊，这个塔是金丝楠的，就是楠木里面有金丝啊，就那个形状啊，和色泽。还有就是香楠，就是有香味还有一种就是水楠啊，水楠就比较软一点。那么这个是金丝楠，同样也有香味啊。一进这个展厅就闻到了，非常好闻的一种香味啊，这真是太牛叉了，这这这这这个这个塔太牛叉了。这里是唐三彩的展厅，洛阳的唐三彩是中国发现最早的唐三彩。唐三彩其实就是名器，也就是陪葬用的。刚开始发现的时候呢，是因为修铁路啊，清朝晚晚期修铁路，发现了一个墓在洛阳的郊区。不过当时呢，没有受到重视啊。直到后来，这些唐三彩被运到了北京的琉璃厂啊。北京琉璃厂有一古董街，大家应该都知道啊。呃，在那里被学者发现，才震惊世界，然后肯定了它的价值。随后，它会被各种博物馆收藏，包括国外的啊。看这种唐三彩呢，不光是看它的这个艺术的这个表现，主要是可以通过这个东西呢，知道当时。呃，普通人的生活是什么样子的？包括他穿的衣服啊，他留的发型啊、发饰啊，啊，这些这都是对当时，呃，一个很很有利的一个证据啊，也是一个补充。你看这里的这这里的这个唐三彩，这都是一些女性的形象啊，他们的各种发饰、发髻啊、体态，包括他们穿的服装。所以这些都是很有这个历史意义的。我们现在看的一些所谓的影视剧作品啊，他们当时穿什么衣服，也得也得通过这些东西来来获取资料啊。包括这些胡人啊，你看这些人明显的是有胡人的这个感觉的，他们穿的服装、帽子啊，他们他们的面相啊。有当时盛唐时期，因为洛阳的时期，呃，正好是武则天属于盛唐嘛，所以他这个中西方的交流也是很活跃的啊。这这从侧面反映当时的生活，这也是唐三彩的这个历史价值所在。包括这里的啊，沙漠之洲骆驼啊，你看这个就这个器件就比较大啊。这唐三彩里面
算大的，做的很精细啊，上的釉彩，还有这个造型也很夸张。因为唐三彩它是名气嘛，所以它作为名气，那么这种所谓的护法是少不了的。像这个大王像，也就是天王啊，你看这个这个栩栩如生哈、啊、做的。像这个是脚踩小鬼，踩了一个小鬼啊，就说保保佑墓主人平安的嘛。所以这个这些东西都是，那这个、这是也是踩的小鬼啊。像这种东西都是必不可少的。除了天王像以外，镇墓兽啊也是标配啊标配啊，一般都是在这个墓的门口啊。那这个这个这个形象艺术形象做的相当的夸张啊